Окей, поехали. Начинаем наш, наш обзор а, Альтрасской долины. Альтрасская долина выходит 7 декабря, через 10 дней ровно, карт 135. То есть, если в день я буду обозревать по 13 с половиной карт, то как раз успеем. Но я попробую немножко поднажать. Вот. Уже показаны абсолютно все карты, это как обычно уже по традиции 10 классовых карт, и того 10 карт на 10 классов, 100 карт плюс 35 нейтралок. Ну, поехали потихонечку, начнем с чернокнижника. Заранее предупрежу, что я еще посмотрел не все карты, но многие карты я уже посмотрел, и, господи, ребята, у Близов просто сорв... сорвало крышку. Они просто сошли с ума и начали штамповать импу за имбо, если раньше их регулярно обвиняли в том, что новые карты слишком сильны, что это какой-то power creep и... Они просто таким образом батят игроков на донат. Но это далеко не всегда было справедливо. То сейчас смотришь на новые карты и просто в шоке. Как будто они у них такое задание было на совещании. Так, давайте пересдадим примеры тоже, что было, но в два раза сильнее. Господи, что же это просто такое? Вот... О, давайте посмотрим, чтобы было понятно. Первая карта сквернаход. За 6 мана 3-7. Таун Battle Cry применяет заклинание скверность с наибольшей стоимостью у вас в руке. Ну, это, это не, не пример супер имба сильной карты, она, конечно, но ну, все равно может играть, непонятно. Тут, а, в, на арене, скорее всего, вообще шляпа, а в ладере, в ладере она такая тоже ситуативная. Дорогие сплы, какие у нас заклинания скверны? Ну, по-моему, туалет, да, это, наверное, скверно, но она и сам себя смоет. Получается, мы <coughs> за 6 маны и 2 карты сможем сыграть пораньше туалет. Ну, всем по 5. Ну, есть некоторые карты, которые мы не прочь бы сыграть, но, тем не менее... А Должны быть какие-то устойчивые связки, там, хотя бы с парой-тройкой карт разных. А, туалет тьма, да? Ну, то есть, тут еще ограничение, что именно заклинание скверное. Причем это ограничение может быть как полезным, что мы можем более точно управлять заклинанием, которым играем. И может быть вредным, потому что не все заклинания мы можем таким образом сыграть. Может быть, да, может быть, это будет иметь какое-то отношение к ОТК. Но как это, что это за ОТК, на каких связках? Может быть, на чем-то, что в будущем появится? Ладно, сейчас посмотрим. Запомнил пока. Пока тут ничего, ничего понятного. Так, погоди, у нас почему-то почему у нас другого класса карта выехала. <coughs> Оскверненное кладбище. Секунду, я сейчас поправлю. В конце вашего хода уничтожает ваше существо с наименьшей атакой, призывая тень 4-4. Действует три хода. Действует три хода это новая механика, которая означает, ну, ровно то, что написано. Мы играем какое-то заклинание, и оно срабатывает каждый раз на протяжении стольких ходов, сколько написано. То есть, смотрите, мы играем за три маны. В конце хода оно убивает существо. На следующий ход нам уже ничего играть не надо, оно еще раз сработает, и через ход оно еще раз сработает. И, ну, все, почти все вот эти заклинания выглядят очень круто. Да, они, они как бы не супер бурстовые, не супер темповые, но зато мы получаем очень много валуева, растянутые, растянутого времени. Мне эта механика очень нравится, прям, прям огонь механика. Давайте посмотрим. Смотри, ну для чего нам уничтожать свое существо с наименьшей атакой и призывать тень 4-4? Ну совершенно очевидно, уже не раз была такая механика в игре. Это, как правило, какой-то агролог, почти всегда это зоолог, а, на существах, которые можно съесть и получить какое-то преимущество. Первым было яйцо, нерубское, и знак срамаса. Потом было другое яйцо, потом было еще яйцо и еще яйцо. Короче, целый миллиард самых разных яиц, которых ты убиваешь, и, да, и даже рад, что ты его убил, потому что оттуда вылезает существо, и тут так ты еще призываешь существо 4-4. Ну и помимо яиц, все-таки все еще вместе прислужники, да, и какую-то мелочь сжираешь, зато получаешь существо 4-4. Ты получаешь три существа 4-4 и призываешь взамен тень. Интересно, кстати, если у тебя, например, пустой стол, нечего поставить, он же, наверное, ничего не убьет, да, то есть не призовет тень, скорее всего, если нечего сожрать. Скорее всего, но так. Ну, это <coughs> еще не самая сильная карта, подобная растянутая во времени, но механика очень классная. Тем не менее, для зоолока карта отлично. Командир лютал... Так, что-то у нас опять как-то не странно крутится. Ладно. Злое поветрие наносит 5 единиц урона, случайно распределяемо между существами противника. Можно разыгрывать многократно на этом ходу. Помните, у воина за две маны, за две маны есть этот минное поле, которое делает то же самое, но оно может бить по своим существам. Это бьет только по вражеским на ману дороже. Причем есть 6 маны, можешь играть дважды. За 3 маны наносишь... Ну да, перехвост не это... Да, хватил. Есть 3 маны, наносишь 5 дамага. На 6 маны наносишь 10 дамага. В большинстве ситуаций 10 дамага достаточно, чтобы зачистить стол. Ну а в лейте можно раз, разыграть 15 дамага между вражескими существами. Это мега крутая зачистка. Очень крутая зачистка. И смотри, кстати, крутая комба какая. Знаете, что я сделаю? Я сделаю хитро. Я сделал здесь чернокнижник чтобы у нас вот так вот. Смотрите, скверноход, 
Играешь вот эту штуковину за три... Вот, да, злой по ветре. И он бьет только вражеских существ. Своих не бьет. Интересно, кстати, а как многократно разыгрывается, если он автоматически сыграет? Как это работает? Нам а, <coughs> копии можно будет сыграть? Если мы хотим копии сыграть, мы же будем за свой счет, наверное, играть, да? Ну вот уже первая комба есть, смотри. Которая не сдевается, что 3-7. Это и, и таунт, и удешевление маны. Так, а скриница могил. Battle Cry копирует заклинание сквер, но у вас в руке. Ну что, за одну ману 2-1 дает нам карту. Это, эти карты всегда имба. Даже когда такие карты размера 1-1, они все равно имба, потому что, ну, потому что ресурсы, потому что в агро темпо деки они быстро выдыхаются, и нужны ресурсы. И пиратики 1-1 играли, хотя часто давали плохие карты. И спеллбуки хорошо играли, хотя часто давали плохие спеллы. В общем, такие карты играют вообще всегда. Ты сыграл скриницу могил, скопировал заклинание сквер на в руке, потом сыграл вот эту херню на три хода сожри существ, и вот так вот закрутились. Да, эхо писать не модно, потому что Blizzard это объяснили таким образом, что эхо это механика только темного леса. Ну, эхо, видимо, только в лесу бывает, в других местах эхо не бывает. Очень странное, по-моему, объяснение, притянутое за уши, ну ладно. Семена разрушения. Вы заметили, что в колоду 4 разлома при взятии они призывают жуткого беса 3-3. Проблема этой карты единственная в том, что прямо сейчас оно, она ничего не делает. То есть мы тратим карту, тратим 2 маны, и прямо сейчас ничего не происходит. Да, в результате мы получаем 4 существа 3-3. И это заклинание скверно, которое может копировать и сюда, и сюда. Мне кажется, в агродеку, в агродеку, эта карта не очень подходит. Должны быть какие-то дополнительные веские причины, чтобы играть с семенами разрушения в агродеке. Потому что там нужно темповать, занимать стол. Но зато это может быть э, карты для какой-то более оборонительной деки, комбо деки. Может быть это будет что-то мидгейма, может быть что-то контроля. В конце концов мы получаем 4 тушки 3-3. Это ну, 12 статов, это очень немало. Очень немало. Но опять же, пока, пока так... Без уверенности. Пока нам не очень сильно карты предъявляют. Скверный огонь. Вы берете заклинание и наносите 2 единицы урона всем противникам. Если это заклинание сквер, наносит еще единицу урона. Ну, то есть, если у нас э, варлок состоит только из фейлспелов, то за 5 маны всем по 3. Что, в принципе, не фонтан. Хотя нет, пардон, пардон. Почему эта карта хороша? Потому что она берет заклинание еще. То есть, мы и берем карту, и ауешим. Вот, вот в чем ее достоинство. Но получается, что нам нужно ограничить себя либо только фейлспылами, что уже очень немало, что значительное ограничение. Потому что у Варлока, по-моему, три типа спылов. Да? Скверно, тьма. По-моему, у Варлока какая-то третья школа была, если не ошибаюсь. Да. Ну, в общем, такая карта. Мы берем карту и либо всем ауешим по два, либо всем ауешим по три. Ну так, ну да, ну зато бьет лицо. Ну, на самом деле, если ты играешь такой картой, то, скорее всего, это не агрокарта. И бить в лицо, наверное, не очень актуально, не очень важно. Думаешь, ворока есть огонь? Возможно, возможно. А, Хелфайр, это же огонь, точно. Хелфайр огонь. Да, три школы, все верно. Да, три школы. Ну. Так, пока, так, так, соу, so, соу. So. Кровавый призыватель, бо боевой клич, уничтожает ваше существо, призывает существо из вашей колоды, которое стоит на единицу больше. Ну вот, пожалуйста, еще одна карта к, к яйцам. Причем, смотри, вот у нас вот есть карта под яйца, а, вот есть карта под яйца, старые есть карты под яйца. Вопрос в том, хватит ли яиц на все эти карты, хватит ли корма на то, чтобы все это уничтожать. Но с другой стороны, не обязательно уничтожать прямо яйца. Мы сыграли какое-то существо с Battle Cry, например, за одну ману 2-1. Оно как бы свое дело сделало. Скопировала заклинание сквер на руке. Мы его сожрали, превратили в рандомную двоечку. До хрена э, существ, особенно в ладере, особенно в золоках за батлкраями. Ты его сыграл, оно батлкраем половину дела сделало, ты можешь его что-то превратить. Ты где-то подрался, где-то у тебя покосное существо осталось, ты можешь его сожрать и что-то из колду вытащить. Короче, имба, ребята, имба. Кровавый призыватель для агродек имба, для агролоков. Филактерия Тамсин. Легендарное заклинание. Раскапывает ваше существо с Десратлом, погибшее в этом матче. Ваше существо получает его Десратл. Ваше, в смысле, стоящее на столе. У нас стол состоит из каких-то существ. Мы раскапываем одно из трех Десратлов существ, которое умирало у нас в этом матче, наших существ. И все наши существа на столе получают его Десратл. Это еще один спел под яйца. 
То есть у нас умирало яйцо, мы завалили стол мелким говном, раздали всем до саратов яйца, ну и таким образом планируем победить. Ну, проблема этой карты только то, что он стоит аж 4 маны, и если у тебя нет стола жирного, то оно делает мало. Нам нужно, наверное, минимум 2 существа, а лучше 3 и больше, чтобы это заклинание было хорошим. Поэтому вот, вот эта карта, она простая, она сама по себе за 3 маны 3-3, в ней есть тушка. Здесь ни тушки, ничего нет, здесь есть только эффекты, и нам нужно минимум 2, а лучше 3 существ, чтобы она... Она имела смысл. Вот, демон ДК к нам вернулись. Ну как ДК? Не ДК, но карты героев, но всех называют ДК, поэтому ладно. Лич ужаса Тамсин. Или Тамсин. Тамсин, наверное. За... Обратите внимание, многие ДК, они довольно дешевые. Там не 9, не 10, мана, а 6. Это, ну, это недорого, это прям довольно быстро можно сыграть. Значит, по край. Всем существам по 3. Мы завешиваем в колу 3 разлома и берем 3 карты. Мы на 6 ход можем взять 3 карты. Да, мы лишаемся... Кстати, а мы лишаемся обилки лайфтап? Да, наверное, лишаемся. Да, лишаемся. О, охренеть. Смотрите, во-первых, вот из разлома без 3-3. Три беса зашахливаются. Во-вторых, вот наша новая обилка. Вместо того, чтобы получать два дамага, мы замешиваем беса в деку и берем карту. Без двух дамага. Просто за две маны берем карту. Обратите внимание, этот ДК стоит всего 6 маны. Всего 6 маны. Он может играть невъебенно быстро и просто тапаться, не коцая себя. Ну и разлом. Это капец. Просто капец, ребята. Просто капец. Это в любую деку можно класть. В абсолютно любую. В контрольную, в, не в контрольную. В комбо-колоду, в агрессивную колоду. Ты просто перестаешь сам себя бить. Ты за 6 маны зачищаешь стол, получаешь 5 брони, получаешь потом будущее подкрепление, и у тебя постоянно есть армия. У тебя был какой-то win condition, с ним что-то случилось нехорошее. У тебя вот win condition, бесконечные существа. Дека из существ 3-3. Пока у тебя карты в деке не кончатся, у тебя будут изо всех щелей переть мужики 3-3 бесплатно. Оппонент каждый ход должен защищать стол из мужиков 3-3. Это просто пиздец. Просто пиздец. Эта карта нереально крутая. Нереально. И единственная причина, почему она может не играть, потому что другие не хуже. Пустотелое поганище. За 5 маны 2-8. Battle Cry наносит одну единицу противника всем существам противника. Почетная победа получает победу атаку существа. Почетная победа новая механика. Смотрите. Uh, yes, вы знаете, раньше была механика оверкил. Если мы наносим дамага больше, чем надо. Есть механика не недокил. Это когда ты мало дамага нанес и не убил. А почетная победа, это когда ты тютелька в тютельку. Стоит существо 2-2 на столе. Ты ему 2 дамага нанес. Ровно 2. Ни больше, ни меньше. Это почетная победа. То есть вот... Прям как надо. Это мех... название механики пришло из World of Warcraft. Там э, ну, большой, до, довольно большой разброс левелов. Раньше вообще 120 левелов был разброс. И хай-левельным чаром, одетым высокоуровнем, делал ты нехитро убить малыша. Поэтому если ты убиваешь персонажа, у которого левел намного ниже, чем у тебя, это не считается почетной победой, ты ничего за это не получаешь, э, ничего не происходит. Чтобы получать какую-то награду, какую-то честь, тебе нужно убивать персонажей с разбросом не более 10 левелов, понимаете, да? То есть находить себе равного по силе. Ну, хотя 10 левелов тоже до хрена. Вот, и, соответственно, здесь тоже, если мы нашли равного по силе, и вот ровно-ровно его убили, срабатывает эффект почетная победа. Значит, смотри, за 5 маны 2-8 всем врагам бахаем по одному, только существам. За каждого существо, которое мы убили, у всех, у кого была одна единичка хп, мы получаем себе его атаку. Но не факт, что там были существа 1-1. Там могут быть существа 2-1, 3-1, 4-1, и мы за каждого из них получим атаку. Единственное, что портит, то, что он сам не таунт. Если бы он сам был таунт, это был ну, и зачистка, и жирный таунт сразу получается. В общем, интересная контрольная карта, конечно, его немножко портит. Тот факт, что ровно один дамаг, ровно один, не больше и не меньше. Это, ну, не очень много, не так часто против нас стола существ 1-1 дерется. Но, тем не менее, что, вполне интересная карта. И механика тоже прикольная. Так, ну что, это все карты Варлока. Тут совершенно сумасшедший лич ужаса. Нереально крутой сильный прист. Ой, Варлок, пардон. Нереально крутой ДК. Очень крутая тройка. Вроде неплохо. Интересно, интересно. Ну, короче, много хороших карт, в основном на Агролока. В контроле, возможно, слабоватое, возможно. Так, хорошо, ладно. Давайте начнем по порядку. В таком, охотник на демонов. Обходной маневр. За 4 маны призывает демона 4-2 с натиском. Если он погибает на этом ходу, призывает еще одного. Ну, то есть, по сути, мы за 4 маны призываем двух демонов 4-2 с натиском. Чем-то напоминает акробатов, да, которые за 7 маны 7 акробатов вылезали. Если все погибли, вылезает еще 7 акробатов. Карта прекрасна, особенно на арене. Мне кажется, это тоже, возможно, больше арена карта, потому что, ну, это на арене нужны натиски размены. В ладере часто натиск ничего-то не сделает. 
Ну, за 4 мана 4 восстанет на арене, это, понятно, имба, это очень крутая карта. Вот в Ладере, не знаю, есть сомнения. Нежный сатир. Нежный сатир. Ветеран авангарда. После того, как ваш герой атакует, призывает двух скернокрылов 1-1. Вот, посмотрите. Это всего лишь команд. Не какая-то легендарка, не легендарный спел, не ДК даже. Это просто команд размером 2 на 2. После того, как ваш герой атакует, призывает двух сквернокрылов 1-1. Это просто охренеть. Если помните, у ДК атак стоит одну ману. Мы либо на третий ход, либо на второй ход с монеткой играем ветерана. Сразу идем с обилки в атаку. И у нас сразу 2-2, 1-1, 1-1. И если ты немедленно роняй какахи 2-2 не убьешь, то каждый ход они будут плодиться. То есть в худшем случае он заплодит двух существ 1-1 практически бесплатно, ничего не потеряв. Эта карта просто лютая. Единственное, что я портит, это то, что у меня тип существа демон. Потому что ну, сумасшедший полвалуев просто в этой карте. Это просто жесть. Просто что-то сломанное. Куртрус, убийца демонов, тоже ДК за 6 маны. Батлкрай призывает двух демонов 1-4 с натиском. Улучшается за каждую атаку, совершенную вашим героем в течение матча. Вот вопрос, улучшается по количеству ли или по качеству демонов с натиском? Вот этого я, кстати, не знаю. Увеличится ли количество или качество? И это наша новая обилка. Плюс 2 к атаке до конца хода. После того, как ваше существо атакует, вы можете снова использовать силу героя. То есть, как это работает? Смотрите. Прожали за одну ману обилку. Получили плюс 2 к атаке. Сходили в атаку с существом. У нас обилка откатилась, как у раза ДК. Прожали за одну ману. Обил... Плюс 2 к атаке. Того уже 4. Другим существом сходили в атаку. Прикиньте. Нам нужна мелочь, получается. Это... Знаете, в дуэлях есть такой комбо ДК на мелочи. Там есть легендарный спел за три маны. Получаешь плюс один к атаке. Что-то за каждое там, погибшее существо, по-моему, в этот ход. И там можно было ваншотнуть в один ход. Так вот, теперь это в ладере будет работать. Ты за один ход сможешь ваншотать. Сейчас есть ваншот ДК, которая очень длинная комба. Из этих, из там... Нужно бесполезные карты собирать. 2-4, вот эта херня. Этот демон, Илгенот. Короче, собираешь здоровенную комбу и можешь ей ваншотнуть. Так теперь тебе не надо собирать здоровенную неуклюжую комбу. Ты можешь просто брать агрессивно ДК на мелких существах. А потом ты играешь ДК. И за каждого мелкое существо ты можешь нифига прокачать атаку. Имба, имба. Просто мелочь наваливай, мелочь туда будет в размены ходить, натиски, хуятиски, вот это все. А ты просто две атаки за каждого. Имба, по-моему, имба. Попробуй защитись, попробуй переиграй. Печать расплаты. В начале вашего следующего хода призывает демона из вашей руки. Я вот, если честно, не врубаюсь, какая идея в этой карте, какая задумка в начале вашего следующего хода призывает демона из вашей руки. Возможно, предполагается так, что... Эффект очень сильный. Демон может быть очень дорогой, эффективный. И чтобы ослабить эффект этого спыла, есть задержка. Да? Играем сейчас, призываясь только в начале следующего хода. И если у демона нет рывка или натиска, то он сразу в атаку не пойдет. Возможно, идея такая. Или как-то предполагается, что мы раскида... сыграли печать на остаток маны и раскидали дешевых демонов, чтобы сыгрался дорогой. Ну, как-то я хер знает. Это не череп монари. Череп монари был намного лучше, потому что череп монари был бесконечный. А этот одноразовый. Нет, что-то мне не нравится, ребята. И даже призыв восьмерки не стоит того, чтобы тратить прям, чтобы через печать играть. Восьмерка, она и на восьмой, девятый ход вполне нормально. Да, это пробник черепа монари. Не, ну понятно, что надо жирных демонов призывать. Только в этом и есть смысл, ребят. Вы такие капитаны. А для жирных дорогих демонов. Да ладно, блядь. Серьезно, что ли? Не шутите. Точно? Ну тогда ладно. Я думал, дешевых надо призывать из него. Оказывается, жирных. Мне даже с учетом жирных не нравится. Не знаю, что это за жирные демоны такие должны быть. Восьмерка не выглядит как достаточно крутым таргетом, чтобы связываться с, так с такой шляпой. Просто сама, сама по себе эта идея подразумевает, что мы э, должны, получается, от отказаться от дешевых демонов, да, чтобы не портить нашу комбу. Либо мы тратим много времени, чтобы сначала раскидать дешевых демонов, либо мы вообще играем без дешевых демонов. Мне вот это что-то не нравится. Вот такая комба с манипулятором. Вот это интересная идея, действительно. Вот этот эффект, он не только отложенный и позволяет нам сэкономить маны. Он позволяет нам в начале хода вызвать демона, и у нас будет вся наша мана. 
и мы сможем что-то скопировать, пробафать. Вот это интересная идея, да. Вот это вот, вот это вот, пожалуй, самая лучшая идея из всех. Просто освободить себе ману на дополнительные действия в один ход. Да, вот это, наверное, пока лучше, что можно из нее выжить, но в целом она выглядит сомнительно. О, огромный урл. Стоит на один меньше за каждое ваше существо, погибшее в течение матча. Он без обилок, не натиск, не там, просто большая жирная туша. А, причем, помните, все подобные великаны, был великан по картам в руке, великан по спылам, великан по потерянным хп. Вот, по сути, новый великан, только великан демон, смотри, двуголовый. Смотри, он прекрасно комится с нашим ДК, да? Мы играем мелочью, мелочь отдается, а так качается, великан удешевляется. О, пожалуйста, ДК на мелочь, мелочь у ДК, вот так вот. Добор и мелочь, мелочь и добор. Погнали. Глефа жуткого тюремщика. Почетная победа. Наносит герой противника урона, равной атаке вашего героя. Ну, тут имеется в виду тот факт, что мы можем за счет обилки корректировать нашу атаку. Мы можем просто оружием сходить на один. Мы можем нажать обилку героя, сходить на два. И у ДК много карт, которые прокачивают э, атаку. Мы можем подогнать почти любое необходимое число. Ну, в разумных пределах. То есть, ну, с этой пушкой э, набить почетную победу дело не очень хитрое. Она, правда, совершенно не работает, если у оппонента нет существ на столе, ничего не делает, ни хрена. Но, тем не менее, если мета будет на существах, то вполне себе. И стол контролишь, и лицо бьешь. Нормально, три раза в лицо бьешь. Поле брани. Ваше существо получает плюс один к атаке, действует три хода. Интересно, вот смотрите, там на прошлом спыле, на Варлоковском, было написано в конце хода. А вот здесь написано, ваше существо получает плюс один к атаке, действует три хода. Я так понимаю, это не какой-то баф, который накладывается трижды. Это просто эффект, который вешается на поле, скорее всего. И когда бы и откуда бы наши существа не появлялись в течение этих трех ходов, они будут получать ровно один к атаке. Этот эффект не будет суммироваться, скорее всего, с каждым ходом. Я думаю так. То есть что-то вроде как то, что в МТГ называется enchantment, наложение чар на поле. Да, что-то типа ауры, да. Ну, ну, не знаю, не знаю. Это, опять же, карта под мелочь. Но нам же еще и мелочь-то надо раздобыть. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Пока больше на Реннера похоже. В Ладере что-то я не уверен как-то. Кария, скверненная душа. За 6 маны 6-6, Баттлкрай превращается в копию 6-6, демона из вашей колоды. Но что-то надо иметь с Десратлом или Натиском. Это должен, должен быть, опять же, какой-то демон с обилкой. Не обязательно жирный, это может быть любой дешевый демон. Главное, чтобы с обилкой, чтобы мы не получили просто за 6 маны демона 6-6 без обилок. Да, это что-то такое. Восьмерочка, которая сразу в лицо может сходить. Десратл какой-нибудь. Ну, что-нибудь такое. Такое что-нибудь. Но получается, чем больше у нас... А... Демонов в колоде без десратла или ongoing эффекта, то есть постоянного эффекта, то тем кария хуже, потому что Battlecrain мне подходит. Ну, и все другое нам не подходит. Тоже так сомнительно, сомнительно. Слишком. Получается, нам нужно отказываться от всех демонов с Battlecrain. Ну, это как минимум демон 2-2, который раскапывает нам демона. Ну, хрен знает, что там. Непонятно. Тюремщица демонов. За, 5, за 4 маны 2-6 таун. Баттлкрай. Если у вас в руке есть демон за 5 или больше, получает плюс 1, плюс 2. За 4 маны 3-7 таун. А? А? А! Причем смотри, она сама не демон. Я обычно говорю, это минус, но в данном случае это нифига не минус, потому что это какая-то идея под колоду с дорогими демонами. И если бы она была дешевым демоном, она бы нам факапила. И вот спел за 5 рублей, да? И вот такие карты она бы нам факапила. А так она ничего не факапит. Она просто за 4 маны таун 3-7. Имба, имба. Вот карта для Биг ДХ. Да, у нас что-то много карт для Биг ДХ, смотри. Биг ДХ, Биг ДХ, Биг ДХ. Демон просто. Флагоносец. Получаю плюс один к атаке, когда погибает ваше существо. Ну, это уже не Биг ДХ. И вот смотри, для двух идей ДХ выпустили близкие карты. Для Смол ДХ на мелочи и для Биг ДХ. А когда средний ДХ? А, 3.8 даже, да, 3.8. А, ну правильно, все еще покрытие, я проверю. Проверю ваши расчеты. 2, 6, плюс 1, 2. Да, 3, 8, все верно. Молодцы. Смол ДХ, биг ДХ. А где этот мид ДХ, средний ДХ? Нету среднего ДХ. Ну, флагоносец что-то так себе, так себе. Если бы он качался, пока он в колоде лежит, это было прикольно. Только со стола какая-то херня, если честно. Под мелочь выглядит только хорошо, только вот это, да? Вот это хорошо под мелочь, просто огонь. Смотри, идеально, просто идеально. Ля, ля имба, ля имба. Ля, и вот под мелочь. Вот три карты под мелочь. И три карты под крупночь, кстати. 
Так, ладно. Как вы думаете, какой ДХ победит? Small ДХ, Big ДХ или, или, или старый ДХ? Old ДХ. Выпустили карты на Big ДХ, заиграет Агро ДХ. Да, заиграет Алгинон снова. Так, ну что, давайте друиды посмотрим. Сердце дикой природы. Ваше существо получает плюс 2, плюс 2. Затем все ваши звери получают плюс 1, плюс 1. Ну, то есть идея в том, что мы играем множество мелких зверей. Одно существо получает плюс 2, а потом все остальные получают плюс 1. Ну, белочки там качаются, я слышал. Белочки. Ну, хрен знает. Это нам... Сейчас у друида большой выбор спылов, которые бафают стол из мелочи. Во-первых, это имба пятерка, которая всем дает плюс 2, плюс 1. Это имба карта. Во-вторых, у нас все еще есть пеньки, которые накладывают десератл ради пенька 2-2. Правильно? Правильно. А, В-третьих, есть сейчас очень крутая карта Компост. За две маны десератл, когда ваше существо умирает, возьмите карту. Это все очень крутые бафы. Инконкуренция среди них просто фантастическая. Существо, убранное если зверь, тот плюс 3, плюс 3 получит. Ну, да, это понятно, да, да. Да, блядь, ну это понятно. То есть у нас очень высокая конкуренция подобных масс-баф карт. И, ну, лучше ли эта карта, чем компост? Я не думаю, что это лучше, чем компост. Лучше ли это, чем Десрадл? Ну, спорно, спорно. Может лучше, может нет. Может Десрадл даже лучше. Да, ну не, мне не нравится. Нет. Я пинки не забыл, а пинки первыми назвал. Ты что понял? И пинки лучше. Мне существующие бафы массовые нравятся больше. Гордая искательница. За 3 мана 24, Battle Cry. Ваша следующая карта с выбором эффекта стоит на 2 меньше. Прикольно, прикольно. Какие у нас сейчас выборы эффекта? Выбора эффекта у нас какие сейчас? Что-то я не вспомню. Гнева же сейчас нет, да? Гнев убрали. Какие сейчас выборы эффекта? А, ну, друид этот базовый 5-6 таунт, либо 4-4 натиск. 5-4 натиск. Какие еще выборы эффекта есть? Нури. О, Нуриш. О, Нуриш, кстати, прикольно. По сути, за 3 маны 2-4 карты, которые экономят на 2 маны. Такой иннервейт немножко отложенный, плюс тушка. Ну, неплохо, на самом деле. Нориш на 4. Кстати, прикинь, на третью ману играешь, на четвертую ману можешь сыграть Нориш. Очень, очень достойно, по-моему. Да, по-моему, крутая комба. Мне нравится. Круто, круто. И какие-то... Интересно, они стакаются, если играть две искательницы, будет на 4 дешевле? Да, ну лишь за 4 дано пора, согласен. Командир звена Маэстер. Маэстер, командир звена. Это в честь... В бой идут одни старики. Значит, за 4 маны 2-5 натиск. Ваши существа получают почетная победа, призывает верну с натиском. Обратите внимание, это не Battle Cry, который бафает всех существ. Это ongoing эффект. То есть, пока он стоит на столе, у наших существах эффекты есть. Смотри, у оппонента стоит существо 2-2. У оппонента весь тот существ 2-2. Мы играем командира звена. Одного убиваем, случилась почетная победа. Рожаем виверну 2-2 с натиском. Наша виверна 2-2 с натиском идет на другое существо 2-2. Убивает почетная победа. Рождается новая такая же виверна. То есть, возможно создать цепную реакцию, если ты сможешь собрать серию этих почетных побед. Но опять же, такая карта для контроля стола. Да, виверны призывают виверн, такая виверновая матрешка. Только они все одинакового размера. То есть, закон сохранения материи у нас нарушается. Странно. Такая карта для контроля стола, она ничего не делает с лесом. Вот, например, у друида сейчас есть рарка, не легендарка, а рарка за 4 мана 4-4 натиск. Когда идет в атаку, ваш герой получает плюс 3 к атаке. Вот это капец, бомба, сломанная карта. Просто имба лютая, нечестная. Она прям все делает. А это легендарка, и она выглядит хуже. Не, она тоже что-то делает, но она выглядит хуже, чем вот, вот арарка. Я что-то не очень понял эту легендарку, как и легендарку Демон Хантера. Адепт ярости когтя. За две маны 2-3, Battle Cry. Ваши прочие существа и герой получают плюс один к атаке до конца хода. А вот это имба, помните, почти всегда, ну, часто, когда играет агро друид на мелочи, там почти всегда лежит спел рев. За три маны ваши юниты получают плюс две к атаке до конца хода. И он ничего не делал с пустым столом, но тем не, тем не менее все время играли, потому что ну, нам нужно как-то прокачать нашу мелочь, чтобы финишировать, чтобы ваншотать. Но нам приходится играть пустой картой, которая не борется за стол почти, если не считая атаки лицом, не кладет тушку. А здесь мы получаем не две атаки, а плюс один к атаке, но тушка есть, тушка. 
По крайней мере, вы можете играть на второй ход и сразу кому куда-то на один бахнуть. Это тушка и это зверь. Да, это рев на минималках, только она тушка. И, ну, практика показывает, опыт прошлых дополнений показывает, что эффект с тушкой всегда лучше, чем эффект без тушки, даже если он послабее. Тушки очень важны, не надо недооценивать тушки. 2-2, 3-3, лучше всего, по-моему, на моей памяти себе показывают тушки 3-3. Вот этот агент Шру, следуй правилам, вот эти всякие штуки, они всегда себя показывают просто прекрасно. Под браном, под браном вообще, ребята, имба. Первый проходит за 3 мана 3-4, Battle Cry применяет второй эффект вашего последнего заклинания с выбором эффекта. То есть мы до этого сыграли какое-то заклинание с выбором эффекта. Выбрали один эффект, а он автоматически применит второй невыбранный эффект. Нориш? Нориш. Смотри, на третий ход играешь искательницу, удешевляешь Нориш. На четвертый ход играешь Нориш на моноразгон, а потом играешь за 3 мана первого проход и добираешь две карты. А? А, круто же, круто. Да, реально круто. Так, рудник ледяного зуба. Выберите эффект. Выберете карту с наименьшей стоимостью или берете карту с наибольшей стоимостью. Во, смотри, смотри. Вот, пожалуйста. Во-первых, этой картой можно играть, искать комбо для комбо деки. Нам, например, нужно найти какого-то дорогого Малигоса, самую дорогую карту в колоде. Мы можем гарантированно через рудник его найти. А во-вторых, вот карта с выбором эффекта. Смотри. На. Управляемая. Псарня северных волков. Рудник псарня, нормально. В конце вашего хода вы призываете волка 2-2 с маскировкой. Действует 3 хода. Растянутые во времени за 3 маны получаем а, 3 волка 2-2 с маскировкой. Они наверняка звери, то есть они и под баб зверски подходят. Смотрите, это взрослые волки, а это явно волчонок. Меня пригорает жопа от того, что в этой карте и в другой карте они буквально детеныши и звери пускают на убой. Эти бессердечные жестокие ублюдки. Жестокое обращение с детенышами животных, ребята. Надо на них еще гринпис натравить. Мне кажется, у близов маловато проблем. Надо на них до кучи еще и натравить гринпис за вот эту всю херню. Пускай они там совсем нахер с ума сойдут. Ну, похоже ли это прям на имбу? Ну, прям на имбу, наверное, нет, не похоже. Играть-то можно. Покажи волчонка. Ну вот волчонок, смотри какой. Смотри какой милаха. Бельчонка сожрут, волчонка сожрут, всех сожрут. Какое-то диснеевское мясо, кровище. Отвратительно. Матриарх Ледопардов. За 7 маны 4-5 таун стоит на один, матч, на один меньше за каждого зверя, призванного вами в течение матча. Призванного. Не обязательно из руки играть, призывать. То есть вот это вот считается. Такие волчата. До этого там еще какие-то призывы были. Где там были? Они опять пытаются сделать... Вот, кстати, баб зверей. Они опять пытаются сделать друида на зверях, но в прошлый раз они всегда старались сделать а, друида либо на дорогих зверях, либо на мидгеймовых зверях, таких средней тяжести. А тут они попробовали сделать ставку на дешевых зверей. Призываешь дешевых зверей, получаешь какие-то эффекты. Ну, агродруид на зверях. Ну, белки, да, Бел, белка на зверей, потом из желудей, помните, еще, еще белки лезут, тоже звери теоретически. Ну, может быть, может быть, ну так, пока. Пока так, ну и верно, понятно, звери, да. Северный лютоволк. За 4 маны 4-4 зверь стелс. Смотри, еще стелс. Десратл призывает волка. О, матрешка. Тот же самый волчонок. Смотри, у нас цел целое логово волча. Смотри, вот такой лютоволк. Дважды стелс. Так это получается волки, против которых крайне трудно обороняться. Потому что стелс. Их нужно прям вычищать уехами, либо ты хер оборонишься от таких. У них, правда, это компенсируется слабыми статами. Там за 2 маны 2-2, а за 4 маны 4-4. Не, ну вот это прикольно. Он как бы и стелс, и там и десратл, и десратл тоже стелс. Это прикольный волк, кстати, классный. Да, вот это мне нравится. Может быть, что-то зверское. Но я бы допустил, что может быть что-то подобное зверское доиграет. Но мы видим таких мощных демон-хантеров. О, не демон-хантеров, ДК мы видим геройских таких мощных. Что э, прям не верится, что вот эти волки смогут составить конкуренцию какого-нибудь ДК Варлока. Ну, маловероятно. Или ДК демон-хантера. То, что не ДК, то имба. Вот, смотри. За 5 маны. За 5 маны. За 5 маны. Battle Cry повышает максимальный запас маны до 20. Вы получаете кристалл маны, вы берете карту. Ты прикинь, у нас максимум 20 маны. Нам больше не надо как-то изгаляться, чтобы крутануть ваншот комбо. У нас 20 маны. Мы можем разгоняться. А моноразгон, который приходит на 8 мане, больше нас не бесит. Мы такие, ха-ха, сейчас разгонимся. Прикинь. Прикинь, как джейды бы закрутились на 20 маны. Гаджистанец и... Охренеть. Значит, смотри. 
Сила героя. Выберите эффект. Выберете карту или получаете кристалл маны. А? Как у Варлока. Либо берем карту просто за две маны, либо разгоняемся. Вначале разгоняемся, потом берем карту. Имба? Имба. Прикинь, а какие сейчас ваншот друиды могут собраться? Ну вот мы разогнали два с маны. Как мы это можем использовать? Две десятки сыграть за ход. Взять 10 карт. Малигос то уже не тот. Ну какой-то спел дэмэш, хотя сейчас и в лицом-то особо. Ктун, Ктун сейчас в мете? Ктун, наверное, не в мете уже, да? Ну хрен знает. Ну я думаю, как-то как что-то придумают. Еще если как-то ману перезаряжать, это вообще как что-то что лютое будет, что-то страшное. Короче, будет очень интересно. Ктун в мете, да? Прикольно. Прикольно, прикольно. БК дает не пустой кристалл. Да, да, получаем не пустой кристалл. Прикольно. Интересненько. Вот э, звери мелкие меня не очень возбуждают, а два смана меня возбуждают. Да два смана не пропадут, ребят, в хозяйстве вещь полезная. Как-нибудь придумают. Здравствуй, Дашенька, спасибо большое тебе, тебе хорошего вечера. Окей, поехали дальше. Дальше у нас идет а, Хантишка. Ледяная ловушка. Новая трапа, ребята. Новая ледяная ловушка не путается со старой. Старая морозная. Новая ледяная не путайте. Антиспел. Секрет. Когда ваш противник применяет заклинание, вместо этого заклинания возвращается в руку, и оно начинает стоить на один больше. Оно очень похоже на то, что с существами, только другое. Оно возвращает несущество заклинания и делает его не на два, а на один. Не, ну на самом деле имба. На самом деле имба. Тут куда не попади, даже в монетку. Попади, уже будет хорошо. Ты монетку у чуваку сломал, получается. Не, реально очень крутой спел, реально очень крутой секрет, один из лучших, потому что заклинания есть у всех, в любой деке, в любом архетипе не существует деки без заклинаний, не существует. Боевой баран грозовой вершины, за 4 мана 4-3, натис, десратл, ваш следующий зверь стоит на 2 меньше. Сильнее ли это, чем контрспел мага, по-твоему? Тут э, не надо рассматривать секреты, э, как сферический конь в аквиуме, у них не только монокост отличается, э, Нужно посмотреть смотреть в целом на э, силу секретов у, у класса в данный момент. Например, у того же Ханта, у ровно одного того же Ханта, бывают времена, когда секреты очень хорошо играют, а бывает, когда плохо играют. Помнишь, когда у Ханта был оберег, который за 5 маны клал э, зверей 3-3 целую пачку, все секреты автоматически становились сильнее. Когда оберег ушел, все секреты стали слабее, хотя секреты остались те же самые. То есть нужно смотреть на э, состояние Ханта в целом. И что-то мне говорит о том, что... Секреты Ханта с выходом этого сета был учился очень даже неплохо. Так, ну вот это что-то что так. Соу-соу, соу-соу. Соу-соу что-то мне вот это со -со не очень нравится. Горный медведь, господи, посмотрите, посмотрите. За 7 маны 5-6 зверь. Досратл. Он там вот и досратл призывает дух медвежа. То есть сначала убьют маму медведицу. А потом призовут за два медвежонка, и мы убьем двух медвежа 2-4. У друида мы убиваем волчат. Здесь мы убиваем медвежат. Давайте еще попугайчиков, блять, убьем у воина. И хомячка. В фейс-ханте мусора других хантов нет. Прямо сейчас играет квест-хант. Играет очень сильно. Одна из лучших колод. Лев 2-0. Он, с одной стороны, похож на льва. Это карта, э, карта Ханта. А с другой стороны, он похож на Варлоковского демона 3.9. Это что-то среднее. Это, знаешь, плод любви льва и демона. <laughs> Лев овладел демоном 3.9 или наоборот. <laughs> у них родился горный медведь. <laughs> Я не знаю, кто кем овладел. Короче, там походу лесная оргия была. Но вот, вот итог. У меня жопа горит от того, что нас заставляют убивать медвежат. Это отвратительно. Просто отвратительно. Это что-то за грани добра и зла. Ну, карта неплохая. Ну, для арены точно имба. Так Влад или хер знает. Зерлов Тавиш. За 6 маны ДХ. ДК. Батлкрай. Вы раскапываете примете два улучшенных секрета. То есть, как обычный секрет Ханта, но улучшены. Вот они улучшены. Сейчас, погоди. Не, погоди, это обилка. Значит, Fire Trap бьет не 2, а 3. Морозная делает дороже не на 2, а на 4. Это не то. 
две копии 3-3 вместо одной призываем. Ну, короче, почти удвоены, почти все секреты удвоены. Где-то удвоено, где-то у полторино. Вот, и обилка за три маны призываем рандомного питомца. То есть всегда либо хафер, либо кабан, либо лег. За три маны гарантирно. Мы перестаем стрелять, зато у нас становится очень много зверей. Ну, на самом деле неплохо. Помните, был очень похожий ДК у Ханта, который раскапал двух зверей и скрещивал. По сути, это получалась фабрика без конечных зверей. Там а, при пустых топ-деках мы могли использовать фулман, то есть брать двух зверей, скажем, за суммарно за 8 маны и бахать каждый ход жирного зверя. Здесь мы не можем каждый ход бахать жирного зверя, но это зато не занимает всю нашу ману. Мы просто за 3 маны призываем зверя. Что-то стоп-дека, что-то с руки. Что-то стоп-дека, что-то с руки. Вместо того, чтобы пострелить на 2 в лицо, просто постоянно наваливаем на стол. Чем-то похоже на э, ДК Варлока. Ну, и, по-моему, им баймбовая. По-моему, им баймбовая. Тюрень убивать, да. Ну, смотри, и сразу играет другими красками. Вот, например, вот этот мужик 4-3. То есть что-то зверское можно собрать. Чисто зверь, зверь, зверь. Это такой мид-хант на, на зверях. А билка от квеста будет бесплатная? Да, конечно. Три мана стоит еще бесплатно. С ума зашел бесплатная. Это уж чересчур было бы. За три маны нормально, честно. Чего это видишь, вдруг питомцев Рексара призывает? Хороший вопрос. Похоже, близы не продумали этот момент. Ну, в общем, такой у нас ДК. Тоже выглядит очень круто. Активация ловушки. Наносит 3 демаджа и применяет секрет из вашей колоды. Почетная победа применяет два секрета. Полный пиздец, ребята. Во-первых, эта штука бьет лицо. При необходимости, если у оппонента уже там последний хп, можем просто бахнуть на 3 в лицо, добить. Это приятная мелочь, но мелочь. А так мы видим существо, у которого есть... Три жопы и играем в него. Если мы дали в какое-то другое существо, например, в лицо, мы призовем из колоды один секрет. А если мы попали ровно в три жопы и сработала почетная победа, сразу два секрета. За четыре маны убиваем существо, тащим два секрета. Имба? Просто имба, ребят. Карта сломана. Причем сейчас набор секретов в ханта реально неплохой. Возможно, сейчас лучший набор секретов за всю историю Ханта. Мы их видели вон там, в ДК. Вот, по сути, все секреты. Будыщ пакет, фреза на существ, теперь есть фреза на этих, на заклинания. Змейки, призвать питомца. В общем, секрет отличный. А, ты про квест имеешь в виду? Да, кстати, про квест было бы прикольно. Почетная победа работает на лицо. Почетная победа работает на лицо, но какая разница, если ты почетно победил лицо оппонента, то тебе уже не важно, сколько секретов ты призовешь. Блин, просто имба. Дрессер... Дрессер... Дрессировщица баранов. За, за 3 мана 4-3 батл край. Если у вас есть активный секрет, получает плюс 1 маскировку. Ну, по-моему, все равно херня. Она будет в лучшем случае за 3 мана 5-4. Нам тут изо всех сил пихают хантан на зверях, но она не зверь. Она дрессировщица баранов. Ну, в лучшем случае, если пойдет за 3 маны 5-4 стелс. Это что, прям мечта такая? Ну, нет, если будет хант на зверях, там этой штуки точно не будет лежать. А, ну, допустим, хант на секретах. Ну, скорее всего, будет хант на зверях и секретах, скорее всего. Ну, не знаю, мне не нравится. Мне не нравится. Скрешение питомца. Вы раскапываете вашего зверя, погибшего в течение матча, и призываете его. Любого зверя погибшего. Ну, хочется сразу, конечно, призывать мамку медведей. Хочется жирного там льва, а мамку медведей сразу воскрешать. Но вряд ли мы будем играть хантом только на дорогих зверях, да? Там же будет куча мелочи, а спел стоит аж 3 маны, это не так мало. Это может какая-то комбо-карта, хант, который играет только на тяжелых зверях. Но хант, который играет только на тяжелых зверях, это сразу домой. Может быть, это чисто секрет хант, в котором есть тяжелые звери, и мы их будем воскрешать, ну... Нет, какая-то херня, если честно. Медвежат, медвежат воскрешает, чтобы снова их убить. Так, легендарка. Командир Звена Рамеон за 10 маны. Батлкрай призывает зверя из колоды и дает ему натиск. Если зверь убивает существо на ходу, эффект повторяется. Ого, это может досратло вызывать. Это либо мы э, целый стол зверей вызовем из одной карты. Если повезет. Либо досратлы какие-то. Не, ну понятно, почему он 9 маны стоит. Потому что это может, может быть целая армия. Какой же всраный, всратый арт? Обратите внимание, что это за, я не знаю, ну что это за картинка, вот это чудо херня. Такой всратый арт, я в шоке. Призывает зверь из колоды, дает ему натиск. Ну, дорого, конечно, дорого. Но это такое, знаешь, когда уже рука кончилась, 
и ты хочешь из-за из из одну карту позвать целую армию, но это работает только если у оппонента полный стол существ. Потому что если нет пол полного стола существ, то это сразу провал. Ну, что-то не знаю, слишком много если. Маны стоит много, у оппонента существ должно быть много, эти существа должны быть подходящего размера, чтобы мы могли их убить, иначе ничего не сработает. Мне не нравится, не нравится. Командир звена, шляпа. Бункер двух бал балдара. В конце вашего хода вы берете секрет, он стоит 1 10 хода. Имба, просто имба, смотри, всего 2 маны стоит. За 2 маны мы берем из одной карты 3 карты, и он еще суммарно дает нам 3 маны. Это просто капец, ребята. Вот это невероятно сильная карта на секреты. Вот это и четверочка. Посмотрите, какая имба, да? Просто сломано. Секреты сейчас выглядят очень круто. Жалко, что всего две, две хорошие карты. Ну вот, неплохой секрет выкатили, и дрессировщик, который выглядит плохо. Так, ну и кровоискатель. Почетная победа получает плюс 1, плюс 1. Кстати, прикольно, смотри. Казалось бы, за две маны пушка 2-2. Нам ставит существо 3-2. Мы убиваем, получаем плюс один к атаке и еще одну прочность. Получается пушка 3-2. Нам ставит существо там 3-3, мы его убиваем, получаем плюс один к прочности. То есть теоретически это бесконечная пушка, если оппонент там подставляет существ. А почетные победы подставлять легко, потому что мы можем, например, с пылами из руки еще подкорректировать хп оппонента. Главное, чтобы оппонент стоял на хоть каких-то существ. Выглядит очень круто, кстати. Бесконечное ружье. Только лицом надо биться каждый раз. А в остальном отличная карта.